नमस्ते प्यारे बच्चों रात के नौ बज के बाईस मिनट हुए हैं उड़ीसा में फानी तूफान अपना कहर मचा चुका है बाकी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं बरसात हुई है ठंडक हो गई है गर्मी में और मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं नया वीडियो क्लास इलेवन के लिए लेक्चर नंबर सिक्स जिसमें हम सीखेंगे लेंथ मेजरमेंट और उससे पहले हम सीखेंगे डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स तो मैं याद दिला दूं कि ये डेफिनेशन याद करना जरूरी नहीं है यानी सिर्फ एक बार हम डिस्कस करेंगे और उतना ही काफी है और उन डेफिनेशन से पहले भी लास्ट लेक्चर में ये मैंने छोड़ा था यहाँ प्रिफिक्स हमने डिस्कस की थी इनमें जो सबसे ज्यादा काम की है माइक्रो है टेन की पावर माइनस सिक्स मेगा है टेन की पावर सिक्स मिली नैनो पिको या रिवाइज कर लें फिर जिक्र आया था एंगल और सॉलिड एंगल का तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं प्लेन एंगल डी थीटा आर कपॉन रेडियस जिससे आप फैमिलियर हैं और जो सॉलिड एंगल है जैसे मिलिट्री वालों का तंबू होता है नीचे कौन शेप ये बेस में एरिया हो गया एस और यहां जो एपेक्स पर ये एंगल बन रहा है सॉलिड एंगल इसको कहते हैं ओमेगा से दिखाते हैं एस अपॉन आर स्क्वायर होता है जैसे यहाँ डी ओमेगा से दिखा रखा है और इस तरह का सेक्शन लिया हुआ है ये सर्कुलर कोनिक सेक्शन में हम ले सकते हैं यहां पर ये स्फीयर है जबकि प्लेन एंगल में ये सर्कल होता है तो पूरा सर्कल जो एंगल बनाएगा वो जाएगा टू पाई आर अपॉन आर यानी टू पाई रेडियन जबकि पूरा स्फीयर जो सॉलिड एंगल बनाएगा जैसे टॉर्च से आप दीवार पर रोशनी डालते हैं दीवार पर एक गोल दायरा नजर आता है टॉर्च से लाइट का एक कोन जा रहा होता है जो दीवार पर रोशनी डाल रहा होता है तो वो जो एंगल बनेगा सॉलिड एंगल उसको हम ओमेगा से दिखाते हैं सिंबल ओमेगा से और वो होगा एरिया एस भी लिख सकते हैं ए भी लिख सकते हैं अपॉन आर स्क्वेयर तो ऊपर एरिया यानी डबल हो गई यूनिट स्क्वायर हो गए तो नीचे भी यूनिट स्क्वायर हो गई तो प्लेन एंगल डी थीटा इज द रेशो या एज द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर डी एस टू द रेडियस आर एंड सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज द रेशो ऑफ द इंटरसेप्टेड एरिया डी ए ऑफ द स्पेरिकल सरफेस डिस्क्राइब अबाउट द एपेक्स ओ एज द सेंटर टू द स्क्र ऑफ इट्स रेडियस आर यूनिट फॉर प्लेन एंगल इज रेडियम जिसका सिंबल है आर ए डी आर ए डी से दिखाते हैं एंड द यूनिट फॉर द सॉलिड एंगल इज स्टे रेडियम जिसके लिए सिंबल है हमारे पास एस आर बोथ दीज आर डायमेंशनल क्वांटिटीज यानी एग्जाम्पल है ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज का कि यूनिट तो है पर डायमेंशन नहीं है इन क्वांटिटीज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंगल एंड सॉलिड एंगल में यूनिट तो होती है पर ये डायमेंशन लेस होती है अब बात करते हैं ऐसा ही बेस क्वांटिटीज एंड यूनिट्स मीटर को अगर डिफाइन करना है वन मीटर इज द लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ वन अपॉन टू नाइन नाइन सेवन नाइन टू फोर फाइव एट ऑफ ए सेकेंड यानी लाइट को फाइनली नाइनटीन में इस तरह से डिफाइन किया गया सॉरी लाइट को नहीं मीटर को वन स्टैंडर्ड मीटर को तो वन स्टैंडर्ड मीटर वो डिस्टेंस होती है जो कि लाइट अप्रोक्सीमेटली वन अपॉन थ्री इंटू टेंस फॉर एट पार्ट ऑफ ए सेकेंड में ट्रेवल कर लेती है इसी तरह किलोग्राम वन स्टैंडर्ड के को मास की यूनिट को डिफाइन किया गया किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम यानी एक प्लेटिनम इरेडियम अलाव का सिलेंडर रखा गया इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में सेवरस नियर पेरिस फ्रांस इसमें खास बात यह कि इसकी जो हाइट है उसके डायमीटर के बराबर है और प्लेटिनम इरेडियम एलॉय जो होता है इसमें वियर एंड टीयर बहुत कम होता है बहुत ड्यूरेबल होता है तो कंट्रोल टेम्परेचर कंडीशन में यानी जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और वन एटमोस्फेयर प्रेशर पे इसको प्रिजर्व करके रखा गया और इसका जो मास है वन किलोग्राम टाइम सेकेंड के लिए ड्यूरेशन ऑफ नाइन पीरियड्स ऑफ द रेडिएशन कोरस्पॉन्डिंग टू द Transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium 133 atom. मोटे तौर पर ऐसा सुने समझे याद करना जरूरी नहीं है कि cesium 133 atom जो है उसके जब vibrations होंगे तो इतने 
पीरियड्स का जो टाइम होगा वो एक सेकेंड एक सेकेंड में इतनी बार वाइब्रेट करेगा हाइपर फाइन लेवल्स के बीच एम्पियर ये आपके ट्वेल्थ क्लास में डेफिनेशन आ जाएगी एम्पियर इज दैट कॉन्स्टेंट करेंट विच इफ मेंटेन्ड इन टू स्ट्रेट पैरल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनेट लेंथ ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस वन मीटर अपार्ट इन वैक्यूम वुड प्रोड्यूस बिटवीन दीज कंडक्टर से फोर्स इक्वल टू टू इंटू टेन्स पॉ माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ अगर करंट सेम डायरेक्शन में होती है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं करंट अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो वन स्टैंडर्ड एम्पियर की डेफिनेशन जो मैंने अभी अभी बोली ये आपके काम आएगी क्लास ट्वेल्थ में वहां पर इसके लिए आपको एक नंबर मिलेगा एग्जाम में पूछी जाती है 2015 के पेपर में सीबीएसई के पहला सवाल यही था इससे आगे चलते हैं थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर कैलविन कैपिटल के से दिखाएंगे कैलविन इज द फ्रैक्शन ऑफ वन अपॉन टू गौर करें वन नहीं वन ऑफ द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 1967 में डिफाइन किया गया वन स्टैंडर्ड कैलविन को देन वन स्टैंडर्ड मोल की बात करें मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम व्हिच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 इसके बेसिस पर मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन किया गया ये डेफिनेशन खाली आपको सुननी है याद रखने का कोई बर्डन नहीं है समझ में आती है ठीक है नहीं आती है कोई बात नहीं कैंडला मोमबत्ती कैंडल वर्ड से शब्द बना है कैंडला जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट है सीडी से इसको दिखाते हैं हम सिंबल है सीडी छोटा सी छोटा डी कैंडला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 514 फोर्टीन टू टेन स्पॉट ट्वेल्व हर्ड्स एंड दैट हैज रेडियंट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन ऑफ वन अपॉन सिक्स एटी थ्री वाट पर स्टे रेडियन नाइनटीन में ये डेफिनेशन बनाई गई तो ये हमने स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशंस पढ़ी जिनको नहीं पूछा जाता है एग्जाम में बस एक आपको रफ आइडिया होना चाहिए ऐसे कुछ होती है सिर्फ एक डेफिनेशन हमारे काम की थी वो एम्पियर वो भी ट्वेल्थ में इलेवन में काम की नहीं लेंथ मेजरमेंट पे आगे और बात करते हैं एडी 1120 द किंग ऑफ इंग्लैंड डिक्री यानी उसने डिक्लेयर कर दिया दैट डिक्लेयर वर्ड नहीं डिक्रीड वर्ड आता है फैसला सुना देना दैट द स्टैंडर्ड अंग्रेजी भी सीखे साथ में फिजिक्स के साथ में डिग्री यानी फैसला सुनाया दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ इन हिज कंट्री वुड बी नेम्ड द यार्ड एंड वुड बी प्रिसाइजली इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम टिप ऑफ हिज नोस टू द एंड ऑफ हिज आउट स्ट्रेच आर्म ये उसने घोषणा कर दी सिमिलरली ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर द फुट अडोप्टेड बाय फ्रेंच वॉज द लेंथ ऑफ रॉयल फुट ऑफ किंग लुइस फोर्टीन तो वन मीटर को या लेंथ के लिए जो स्टैंडर्ड है वन मीटर नहीं लेंथ के लिए जो स्टैंडर्ड है उनको अलग अलग तरह से इनकी डेफिनेशन बनाई गई अलग अलग तरह से इन्हें डिफाइन किया गया दिस स्टैंडर्ड प्रिवेल अंटिल 1799 तब तक ये चला व्हेन द लीगल स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ इन फ्रांस बिकम्स अ मीटर मीटर आने के पहले पहले डिफाइंड एज वन टेन मिलियन तब द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल यानी अगर पृथ्वी की त्रिज्या हमें पता है रेडियस ऑफ अर्थ सिक्स 6 मीटर तो 6400 किलोमीटर तो हम उससे सरकम निकाल सकते हैं अर्थ की अर्थ की सरकम निकालने के बाद अगर उसका वन फोर्थ करते हैं डिस्टेंस लेते हैं तो वो जो डिस्टेंस हमें मिलती है उसका वन बाय टेन स्पॉर सेवन ले दें टेन मिलियन टेन मिलियन यानी एक करोड़ वन अपॉइंट टेन स्पॉर सेवन पार्ट लिया जाए तो बनेगा वन स्टैंडर्ड मीटर अलॉन्ग वन पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूडल लाइन दैट पास थ्रू पैरिस 1960 में और ज्यादा प्रिसीजन एक्यूरेसी की जरूरत पड़ी लेंथ ऑफ द मीटर वाज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू गोल्डन प्लग्स इंसर्टेड ऑन टू पैरल लाइंस ऑन ए स्पेसिफिक प्लेटिनम इरेडियम बार स्टोर्ड अंडर कंट्रोल कंडीशन इन फ्रांस आप इंटरनेट पर टाइप करें आपको ये बार उसमें डायग्राम में दिखाई देगी In the 1960s and 1970s, the meter was defined as 1650763.73 wavelengths of orange-red light emitted from Krypton 86 lamp. Krypton का नाम आप इससे familiar होंगे, जो लोग भी superhero, superman को जानते हैं, वो जानते हैं कि Krypton ग्रह से वो आया है, और Krypton से हरे रंग की रोशनी निकलते हुए दिखाते Krypton के crystal से, पर 
यहां पर क्रिप्टन 86 सिक्स लैम्प जो है वो ऑरेंज रेड लाइट देता है और उसकी सर्टेन वेवलेंथ कितनी वेव्स 1650763.73 नंबर ऑफ वेव्स जितनी दूरी में फैलेंगी वो दूरी है वन स्टैंडर्ड मीटर फिर अक्टूबर 1983 में फाइनली मीटर को रीडिफाइन किया गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ वन अपॉन टू नाइन जो भी अभी हमने डिस्कस किया था इन इफेक्ट दिस लेटेस्ट डेफिनेशन एस्टेब्लिश दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज प्रिसाइजली टू नाइन नाइन सेवन नाइन टू फोर फाइव एट मीटर पर सेकेंड जिसको हम थ्री इंटू टेन फॉर एट मीटर पर सेकेंड कहते हैं द नीड फॉर असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज टू वेरियस मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज वॉज एक्सप्रेस बाय लॉर्ड कैलविन नापना क्यों जरूरी है इस पर स्टेटमेंट हम देख लें लॉर्ड कैलविन का जो स्टेटमेंट था I often say that when you can measure what you are speaking about, जिस बारे में बात कर रहे हैं अगर आप उसे नाप सकते हैं डेटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर यू शुड नो समथिंग अबाउट इट बट वेन यू के नॉट एक्सप्रेस इट इन नंबर योर नॉलेज इज ऑफ ए मे ग्रे एंड अनसेटिस्फैक्ट्री काइंड पर अगर उसको न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं इसका मतलब आपका जो ज्ञान है वो आधा अधूरा और असंतोषजनक है अनसेटिस्फैक्ट्री का मी अग्रे एक शब्द आया यहां पे, आप इसको तैयार कर सकते हैं अंग्रेजी पॉइंट ऑफ व्यू से मी अग्रे मीन्स अनसेटिस्फैक्ट्री का इट मे बी यानी इनकम्प्लीट इट मे बी द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज बट यू हैव स्केयरली इन योर थॉट एडवांस टू द स्टेट ऑफ साइंस ये स्टेटमेंट था जो वजन डालता है इसमें कि <coughs> न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करना जरूरी एग्जांपल के लिए वन लाइट ईयर होता है 15 मीटर मीन ऑर्बिट ऑफ ऑफ रेडियस अर्थ अबाउट द सन 1.5 मीटर इसको हम वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली मीन डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून 3.84 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू नॉर्थ पोल वन इंटू टेन स्पॉर सेवन मीटर मीन रेडियस ऑफ द अर्थ 6.37 पॉइंट थ्री सेवन टेन्स फॉर सिक्स मीटर साइज ऑफ स्मॉलेस्ट डस्ट पार्टिकल टेन के पॉ माइनस फोर मीटर साइज ऑफ सेल्स ऑफ मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म टेन पॉ माइनस फाइव मीटर डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम टेन पॉ माइनस टेन मीटर एटम का साइज होता है एंगस्टो मिनट के ऑर्डर का डायमीटर ऑफ एन एटोमिक न्यूक्लियस न्यूक्लियस और भी छोटा टेन के पॉ माइनस फोर्टीन मीटर के ऑर्डर का एल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से साइज का पता लगा था डायमीटर ऑफ ए प्रोटोन टेन्स पॉ माइनस फिफ्टीन मीटर जबकि इलेक्ट्रॉन का साइज इससे भी छोटा होता है आपके लिए चैलेंज है अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का साइज कैलकुलेट करें और आपकी कैलकुलेशन से जो रिजल्ट आया वो आप शेयर कर सकते हैं वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हैं टेन की पॉ माइनस थर्टी वन किलोग्राम नाइन पॉइंट वन टेन्स पॉ माइनस थर्टी वन के जी इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं 1.6 टेंस पॉ माइनस नाइनटीन कूलम बट वॉट अबाउट इट्स साइज तो कोई सा मेथड आप लगाएं हमने लेंथ के बारे में बात की मास के बारे में बात करते हैं बेसिक ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ स्पेसिफिक प्लेटिनम इरेडियम एलॉय सिलेंडर हैविंग हाइट इक्वल टू इट्स डायमीटर एंड कैप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सेवरस फ्रांस गौर करें बच्चों ये अभी अभी मैंने पढ़ा था फिर मैंने दोबारा पढ़ा How it make difference? जैसे ही हमने इसको रिवाइज किया दोबारा पढ़ा अब ये हमें फैमिलियर लग रहा है इसमें कौन सी ऐसी बात है जो अलग सी है तो जैसे मैं आपका ध्यान दिलाता हूं इट्स डायमीटर हैविंग हाइट इक्वल टू इट्स डायमीटर ये एक अलग सी बात इसमें नजर आ रही है जो आप नहीं भूल पाएंगे नहीं उसका डायमीटर उसकी हाइट के बराबर है और प्लेटिनम इरेडियम में खास बात है जो मैंने अभी बताई थी आपको याद होगी चेक कर सकते हैं कि ये ड्यूरेबल होता है ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है टाइम टाइम को बिफोर 1960 स्टैंडर्ड ऑफ टाइम वाज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द मीन सोलर डे फॉर दर नाइनटीन हंड्रेड द मीन सोलर सेकेंड वॉज ऑरिजिनली डिफाइंड एज ऑफ ए मीन सोलर डे रोटेशन ऑफ अर्थ इज नाउ नोन टू वेरी स्लाइट बदलता है रोटेशन ऑफ अर्थ रोटेशन अब चेंज हो रहा है स्लाइडली विद टाइम तो हम उसको स्टैंडर्ड नहीं ले सकते स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए जो बदले ना 
however and therefore this motion is not a good one to use for defining a standard कोई भी अच्छा स्टैंडर्ड यूनिट उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए टाइम के साथ नहीं चेंज होना चाहिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए मौसम संबंधी कारकों से यानी एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होना चाहिए सो बेसिक ऐसा यूनिट ऑफ टाइम द सेकंड इन द सीजियम एटॉमिक क्लॉक द सेकंड इज टेकन एज द टाइम नीडेड फॉर नाइन वाइब्रेशन फैमिलियर साउंड कर रहे होंगे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये डेटा पढ़ा था of the radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium 133 atom one mole of a substance is that amount of a substance mole concept aap chemistry mein seekhte hain that contains as many particles chahe wo atoms ho molecules ho ya dusre particles as there are atoms in 12 gram of the carbon 12 isotope one mole of substance it contains a contains the same number of particles as there are in One mole of any other substance B. Example के लिए एक मोल एल्यूमिनियम अगर मैं लेता हूं तो उसमें उतने ही एटम्स होंगे जितने की एक मोल लैड में होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं सिर्फ सुनना ही काफी है देखिए शब्दों को पहचानने की कोशिश कीजिए सुनते जाइए वन कैलविन द कैलविन वॉज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन वन अपॉइंट टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन सिक्स तो डेटा माइंड में कहीं ना कहीं फीड हो जाता है 1.273.16 और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एग्जैक्टली अगर बात करें तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड या 32.018 डिग्री फॉरेनहाइट फ़ारेनहाइट इन अदर वर्ड्स इट वाज डिफाइंड सच दैट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज एग्जैक्टली टू सेवेंटी इसके बेसिस पर कैलविन की डेफिनेशन बनाई गई इसके बारे में मैं अपडेट आपको दे दू जो नेट पर अवेलेबल है 16 नवंबर 2018 को एक नई डेफिनेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ फिक्स वैल्यू ऑफ द बोल्डमैन कांस्टेंट और लीगल मेट्रोलॉजी पर्पजेस के लिए नई डेफिनेशन इफेक्टिवली लागू होगी ऑफिशियली 20 मई 2019 से यानी इसी महीने की 20 तारीख से वो नई डेफिनेशन बोल्डमैन कॉन्स्टेंट की टर्म्स में है then one ampere jo 12th mein aap padhenge one ampere is that current which when flown through two straight conductors of infinite length placed parallel to each other infinite length ka matlab bahut lambe at a distance of 1 meter in air or vacuum produces a force of 2 into 10 to the power minus 7 newton per meter length on each conductor then one candela the candela is the luminous intensity in a given direction any particular direction mein of a source that emits monochromatic radiation of frequency 514 to transport 12 hertz and that has a radiant intensity in that direction of 1 upon 683 watt per stair radian stair radian mein naapte hum solid angle ko to solid angle ke terms mein define kiya gaya to yahan tak humne baat ki to lecture 6 ka hum isko maan lete hain part 1 aur lecture 6 ke part 2 mein hum baat karenge measurement of length ki Thank you.